Magandang araw mga kabisual. Isang araw na naman nga ito para matuto ng ating aralin. Ang ating topic ngayon ay visual art na may category na painting. Kaya ano pang hinihintay mo? Art na! Art, art na. na! Para simulan ang ating topic, pakinggan natin si Rhea Galvez para sa isang past articles report. Salamat Mark, ngayon dadako naman tayo sa history of painting. Pero bago yan, ano nga ba ang kaulugan ng painting? Painting is expression of ideas and emotions with a creation of certain aesthetic qualities in a two-dimensional language. Alam naman natin na ang painting is isa siya sa nagiging way of communication ng mga artists para sa aming mga audience, no? Kasi um, ang mga paintings, kasi ayun yung mga binibigyan ng diin ng mga artists para maipadala o may ba yung hayag ang kanilang mga damdamin o sa loobin. Dito rin ay uh, tumutukoy sa kasalukoy yung nangyayari at uh, kung ano man ang kanilang uh, kapangulugan sa painting na yan. History of painting reaches back in time to artifacts from prehistoric human spots and cultures which represent a continuous though periodically disrupted tradition from antiquity. Until the early 20th century, it relied primarily on representational, religious, and classical motifs after which time more purely abstract and conceptual approaches gained favor. So, mula pa noon hanggang ngayon sa ating uh, panahunan, hanggang 21st centuries, nagpatuloy yung pagiging creativity ng mga artists, mga art nila. And hanggang ngayon sa 21st century, mas naging modern. Mas uh, doon pa lumaganap yung mga abstract at kung ano-ano pa man, no? Kasi kahit ano naman na uh, yung ibuhet is masabi na, or mapapabilang na rin yun bilang isang artwork. Ngayon, si Jose Luis Chandrian, oh. professor at the University of Cordoba, isa siya sa nakadiscover or uh, nag-aral kung ano ba yung the first paintings ever made by humans. May idea ba kayo? Tingnan natin. Ito yung unang uh, pinaka-painting na matuklasan ni St. Chandrian kung saan nagpamula sa atin na akala natin ng mga homo sapiens yung mga naunang uh, tao, hindi pala. Ay sa pag-aaral niya, that seal is uh, 42,000 years old. Pero na siya katanda. According to St. Chandrian, all the available scientific data shows that these pictures could only have been made by Homo Neanderthalensis. This is so, them, no? Neanderthals are the extinct species who live in Eurasia until about 40,000 years ago. They probably went extinct due to competition by immigrating modern humans or due to great climate change or disease. At ang ito ay uh, Nerha Cave via Diario de Cordoba in Spanish, Cueva de Nerha via Diario de Cordoba. Um, researchers think that this cave was one of the last points in Europe in which Neanderthals lived from 120, one, or 120,000 years to 35,000 years. Um, ito sa Cueva na yan, tinakita ko kaninang painting. Uh, dyan matatagpuan yun, no? Dyan sila yung discovers. Dyan yung na- uh, huling napuntahan ng mga Neanderthalensis kung saan uh, nakapag-paint sila ng ganun. At uh, isa rin sa um, about dun sa first painting na yun, dahil napato- kaya napatunayan ni San Chandrian na homo Neanderthalensis ang mga nag-paint no? dahil mga Neanderthalensis lang naman daw ang mga kumakain ng seal. So, ayan muna ang aking ulat para sa past articles. Art na! Balik sa'yo, Mark. Art na. Ngayon, isunod naman natin ang The Art Appropriate Elements mula sa report ni Jenny Magbag. Para sa visual art, particular na sa painting, ang mga ginagamit na elements dito ay ang mga sumusunod. Una na ang color na siyang tinaguri ang heart of every painting. Ikalawa ay ang tone na siyang nagbibigay importansya sa kapusyawan o kadiliman ng isang ipinipinta. Ikatlo ang line 
na isa sa mga nagbibigay ng dimensyon sa isang gawa. Ikaapat ang shape na nakatutulong upang mabigyan ng malinaw na representasyon ang mga pinipinta o iginubuhi. Ikalima ang space na isa sa mga sinasabing crucial element dahil isa ito sa mga nagbabalanse ng mga ipinipinta. Ika-anim ang texture na nagbibigay ng definisyon sa isang obra. Ikapito ang composition na siyang nag-aayos o isang partikular na ayos sa ipinipinta. Ikawalo ang direction na siyang nagbibigay ng perspektibo sa isang gawa. Ikasyam ang size na nagbibigta ng nararapat na proporsyon sa isang obra. At ang pinakahuli sa lahat ay ang time and movement. Kung saan makikita ang strategiyang makakakuha ng pansin sa mga ipinipinta. Ito ang The Appropriate Elements. Art na! Art na! Dahil nalaman na natin ang elements ng visual painting, sino-sino nga ba ang gumagamit nito? Tunghaya ng report ni John Ligambon para sa Passion Art Appreciation. Welcome sa Passion Art Appreciation. Kilalain natin ang ilan sa mga pinakatanyag na artists sa larangan ng pagpipinta. Ma-art appreciate mo kaya ang kanilang passion? Unahin na natin ang henyong pintor na si Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci is an Italian scientist, engineer, and of course, an artist. Born on the 15th day of April, year 1452, and died on May 2, 1519. Familiar ba kayo sa painting ng Mona Lisa, the most famous portrait ever made? Or meron ba kayong display ng painting ng The Last Supper? the most reproduced religious painting of all time. Si Leonardo da Vinci lang naman ang nasa likod ng mga obra nito. Fun fact! Alam niyo ba na si Leonardo da Vinci ay kilala, kilala rin sa pagsusulat habang kumuguhit ang kanyang kabilang kamay ng sabay? Dinevelop niya rin ang pagsusulat ng pabaliktan para maisulat or makitala ang mga findings niya at makapag-iwan ng mga hidden or secret messages na madidecipher mo lang gamit ang isang salamin. Narito ang ilan sa kanyang mga inspirational quotes. Sunod naman natin kilalanin ay si Edward Munch. Edward Munch is a Norwegian artist who was born in Norway on December 12, 1863 and died on January 23, 1944. Kilala siya sa likha na The Scream. The Scream is one of the most iconic image in art world. Alam niyo ba na siya rin ay kilala dahil sa kanyang pagiging mentally disturbed? Mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Dala na rin sa pait ng trahedya na kanyang nananasan sa kanyang pagkabata. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang kanyang mga paintings ay psychological theme. At noong sinabi niya na sa kanyang ama na gusto niyang maging isang pintor ay na-disappoint sa kanyang kanyang ama. Which is common na uh, senaryo hanggang ngayon sa mga artists. Uh, Nag-check in din siya sa isang sanitarium dahil nga sa kanyang mental illness at sa mga boses na naririnig niya sa kanyang isipan. And a year after, nung, nung naramdaman niya na parang nakarecover na siya sa, sa, sa sakit na yon, ay nag-check out siya doon at bumalik siya sa pagpipinta. Dahil dito naantig ang mga tao sa kanyang mga likha na related sa pinagdadaanan niya. After nga niyang lumabas sa sanitarium ay nagbago rin siya ng kanyang art style from dark themed naging vibrant, colorful, and optimistic ang mga paintings niya. Lumago naman tayo sa isa pang kilalang pintor sa kasaysayan ng pagpipinta. Kilalanin natin si Katsushika Hokusai, isa namang Japanese master artist noong Edo period. He was born on Edo, Japan, that is also now called Tokyo, on October 31, 1760, and died on May 10, 1849. Isa sa kanyang pinakakilalang likha ay ang Great Wave of Kanagawa na naging kilala 
or naging sikat internationally. Mayroon din siyang almost 30,000 artworks na nagawa. Kasama nito ang mga paintings, sketches, woodblock prints, picture books, at ibang-ibang uli pa ng artworks. Ngunit, sa kasamaang palad ay nasunog ang karamihan sa mga ito kasama ng kanyang studio. Siya rin ang kauna-unahang tao na gumamit ng salitang manga. Kung mahilig kayo sa anime, malamang ay familiar kayo sa salitang ito. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga obra na Hokusai Manga na kung saan naglalaman ito ng mga drawings niya na maaaring gayahin ng mga students niya na aspiring artists. Manga means random drawings, ngunit kinalaunan ito na rin ang naging tawag sa mga uh, Japanese comics. Sunod naman natin kilalanin si John Honoré Frognard. John Honoré Frognard is a French painter who was born on April 5, 1732 at Grasse, France and died on August 22, 1806 at Paris. Gumawa lang naman siya ng mahigit kumulang 550 paintings as in paintings lang at ang isa sa kanyang mga pinasikat, pinakasikat na obra ay ang The Swing. Up until na popular pa rin ang kanyang mga pangilan sa kanyang mga paintings. Kasi um, ako personally, nakikita ko, um, nakikita ko yung mga paintings niya sa ibang mga movies. Isa rin siya sa mga naging biktima ng French Revolution. Although nakasurvive siya sa violenting pangyayari nito, nawala naman halos ang lahat ng kanyang mga ari-arian. At pagkatapos ng French Revolution ay nag na rin ang painting styles. At hindi siya, at hindi siya nakapag-adjust dito, although nagpatuloy siya sa pagbibinta. At ang huli ay walang iba kundi si Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh is a Dutch painter who was born on March 30, 1853 and died on July 29, 1890. Vincent Van Gogh was one of the world's greatest artists with paintings such as Starry Night. In less than 10 years, nakapagpinta siya na humigit kumulang 900 paintings. Ngunit isang painting lamang ang kanyang naibenta sa buong buhay niya. Hindi kasi siya ganun katanyag na artist nung nabubuhay pa siya. Fun fact, ang kilala o sikat na painting niya na Starry Night ay ipinanta niya sa loob ng asylum kung saan siya nagpa-admit after ng nervous breakdown niya nung pagkatapos niyang uh, putulin ang kanyang tenga. And yes, pinutul niya ang kanyang tenga. And it is one of the most famous moments in the art history. Hanggang ngayon ay isa pa rin malaking misteryo kung bakit niya ito ginawa. Nililinaw din ng mga historians na hindi naman niya talaga pinutul ang buong tenga niya. Ngunit ang kanyang um, earlobe lang. Narito ang ilan sa kanyang mga inspirational quotes. Kabila ng kwento ng kanilang mga buhay, hindi maitatanggi ang kanilang dedikasyon sa pagpipinta. Hindi rin maitatanggi ang kanilang kamanghamang hanggain sa larangang ito. At dito nagtatapos ang aking ulat. Balik sa'yo, Mark. Art na! At upang di na tayo magluwat, puntahan natin ang report ni Kaselyn Fahilan live! Narito ako ngayon sa ating Art Thing Virtual Museum at ipapakilala ko sa inyo ang ilan sa mga halimbawa ng visual art particular sa painting. Unahin na natin ang gawa ni Leonardo da Vinci noong 1503 hanggang 17th century na tinatawag na Mona Lisa. Ang Mona Lisa ay isa sa mga pinaka-sikat na painting worldwide. At Napakita natin sa painting naman ay yung expression ng mukha ni Mona Lisa mismo na magkakang tayo ng sariling interpretasyon natin kung ano ba yung nais na ipahayag nito. Kung malungkot ba o masaya o ano. At pag nilagrita naman natin mismo ang painting na ito, makikita natin yung detalyadong pagkakapinta ni Leonardo da Vinci. At isunod naman natin, ang gawa naman ni Vincent Van Gogh noong 1889 na tinatawag niya The Starry Night. 
Ang designers naman ang nagpapakita na ang ini-interpret na nito ay ang pagkakaroon ng powerful and peaceful na na feelings or interpretation. Ang kung saan nakikita natin na ginamitan ni Vincent Van Gogh na mga dark colors ang kanyang gawa. Dark and light. At makikita naman natin dito yung ihip ng hangin. No? Yung ihip ng hangin na Ma kung makita, uh, pag nakita natin ito, ma mararamdaman natin na magkakaroon agad tayo ng feelings na malamig ang simul ng hangin. Peaceful ang magiging interpretation na ito. Makikita rin natin dito yung mga stars at yung moon. At sa ibaba naman ito ay yung mga view village o yung kabahayanan. Sunod naman natin ang gawa ng isang Norwegian expert expressionist and artist na si Edward Gould. Ang kanyang gawa ay tinatawag na The Screen. Ang The Screen naman, alam kong familiar din ang ilang, ang ilang sa atin. No? Dahil lang kita natin ito sa mga movies, sa mga sa meme, ganun, or sa emoji. Para sa mga millennial, alam kong alam na natin. Alam ko yung lahat. Ang The Screen naman, ay nagpapakita o nagbibigay agad na bibigay ng, interpreta ng interpretation na kung saan pag nakita natin, magbabasa agad natin kung ano ba yung nais na ipakita ni Edward mo sa kanyang mga, sa mga tinitingin ng kanyang pinigil. Na kung saan ito nga yung fear, yung pain, at yung support. Na makikita natin yung anxiety ng pain ng, ng gawa ni Edward mo. So, at dahil nga dito, sa isang tingin pa lang ay nakikita natin agad yung interpretation ng feelings ni, na nais ipahayag ni Edward Moe, ito ang, tin, ang tinatawag din na the original picture that spoke louder than words. At para sa iba pang mga halimbawa, panoorin naman natin ang the, at the honorable mentions of the day. Nakakapighani, di ba? Ilan lang yan sa mga halimbawa ng visual art, particular sa painting worldwide. Art thing? Art na! Art, art na. na! At yan po ang natutunan ninyong may init na aralin sa araw na ito. Salamat sa Diyos sa inyong pakiginig at hanggang sa muli mula sa Art na TV. Dagdag kaalaman naman tayo mga ka trivia. Alam nyo ba na ang painting na Starry Night ay itinuturing na complete failure ng mismong nagpinta nito? Ang Starry Night ay isa sa mga nalikha ni Vincent Van Gogh habang siya ay nasa asilo. Sinasabi din na hindi siya natuwa sa kinalabasan ng painting na ito. Si Vincent Van Gogh ay hindi sikat na pintor noong siya ay nabubuhay pa. Sa totoo lang, sa buong buhay niya ay isa lang ang naibenta niyang painting. Ito ay ang The Red Vineyard at Arts na nabili sa halagang 400 francs na may katumbas na 1,000 dollars sa pera natin ngayon. Ito ay binili ni Anna Bosch na isa ring pintor, kolektor at kaibigan ni Vincent Van Gogh. Karagdagang kaalaman pa mga ka-art trivia. Alam nyo ba na ang portrait of Dr. Paul Grachet ni Van Gogh ay naibenta sa halagang 82.5 million dollars noong 1990? Ito ang panglabing tatlo sa pinakamahal na artwork na naibenta sa isang auction. At apat rin sa kanyang mga likha ang kabilang sa 30 most expensive paintings by history. Kabilang dito ang portrait of Dr. Paul Grachet na nagkakahalaga ng 82.5 million dollars noong 1990. Portrait of Joseph Rollin na nagkakahalaga ng 58 million dollars noong 1989 ang irises na naibenta sa halagang 53.9 million dollars noong 1889 at ang portrait de I artist Sans Barbe na naibenta sa halagang 71.5 million dollars noong 1998 
Hanggang dito na muna mga ka-art trivia. Click the subscribe button and the notification bell for the part 2 of Visual Arts.